ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് വീണ്ടും ആ പദപ്രയോഗം അർബൻ നക്സലുകളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നാടാകെ പടരുകയാണ് പ്രതിഷേധം അനുജ ഇന്ന് ഡൽഹിയും ഒപ്പം കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ വ്യാപകമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അരുൺ മദ്രാസ് സർവകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വാർത്തയുണ്ട് അവിടെ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് പോലീസ് കയറി ഐ ഐ ടിയിൽ അടക്കം പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്ന വാർത്ത ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമരയൂവനം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തെയൊക്കെ നേരിടാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു ഇതിൽ അമിത്ഷാ പറയുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എതിർക്കാമെങ്കിൽ എതിർത്തോളൂ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിട്ടോളൂ ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദപ്രയോഗവും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ അർബൻ നക്സലുകൾ ഈ വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ നമുക്ക് പ്രധാന വാർത്തകളിൽ തുടങ്ങാം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടങ്ങുന്നില്ല കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അമിത്ഷാ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും ഏർബൻ നക്സലുകളും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മദ്രാസ് സർവകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചു ജാമിയാ മിലിയ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീം കോടതി പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം സമരക്കാരുടെ അറസ്റ്റ് തടയാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു സംഭവത്തിൽ എൻ ഐ അന്വേഷണം ഉണ്ടായേക്കും ജാമിയ നഗറിൽ പത്തുപേർ അറസ്റ്റ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർത്താലിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും സംഘർഷം വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഇരുന്നൂറോളം പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയുമായി കൈകോർത്ത രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ വിമർശനം യോജിച്ച് സമരം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റേത് മാത്രമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സമരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ സി പി എമ്മുമായി ചേർന്ന് ഇനി സമരത്തിനില്ലെന്നും വിശദീകരണം വിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ വധശിക്ഷക്കെതിരെ നിർഭയ കേസ് പ്രതി സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ പിന്മാറി നടപടി ബന്ധു അർജുൻ ബോബ്ഡെ നിർഭയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായതിനെ തുടർന്ന് ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസിൽ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിനെതിരായ ശിക്ഷ ഇരുപതിന് വിധിക്കും രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫിന് വധശിക്ഷ പാക് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഭരണഘടന റദ്ദാക്കി രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പെഷവാർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വയനാട്ടിൽ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു ബീനാച്ചി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ചികിത്സയിൽ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇന്നത്തെ വാർത്താപ്പകലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കടന്നുപോയത് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സിലംപൂരിൽ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി കല്ലേറുണ്ടായതോടെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മദ്രാസ് സർവകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചു അതിനിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തി അക്രമം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അർബൻ നക്സലുകളാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അധികാരം ലഭിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാണോ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചു നിയമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അമിത്ഷായും വ്യക്തമാക്കി पूरी ताकत जोंग दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए ये लोग 
देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं हिंसा फैला रहे हैं भारत के एक भी नागरिक को चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो या पारसी हो किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फम है ये सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर और कांग्रेस पार्टी को तो मैं विशेष कर कहना चाहता हूं ये नेहरू लियाकत समझौते का हिस्सा था जिसका सत्तर साल तक आपने पालन नहीं किया क्योंकि आप वोट बैंक को बनाना चाहते हैं ആ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന കാര്യവും ഇത് രണ്ടും രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശക്തമായാലും അത്രത്തോളം തന്നെ കരുത്തോടുകൂടി ഈ സർക്കാർ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ അമിത്ഷാ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനികളെ ഇനി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി കണക്കാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിലവിൽ ചർച്ചാ വിഷയം അതല്ലല്ലോ പാകിസ്ഥാനികളല്ല പകരം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പൗരന്മാരായിരിക്കാൻ പോകുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ വിഭജിച്ചതിലാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ അജണ്ട വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന ലക്ഷണമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അരുൺ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഒരേപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒപ്പം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിലപാട് അതാണ് രണ്ടാമതായി ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ദിശ കൊണ്ടുപോകാനായി എൻ ഐ എ പോലെയുള്ള ചില ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടും വളരെ വ്യക്തമാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിയമത്തിനെ എതിർക്കുന്നവർ രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ സമരം നടത്തുന്നവർ അതിനു പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം അത് ദേശവിരുദ്ധമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ മുൻവിധിയോടുകൂടി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസ്താവനകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷയുടെയും പ്രസ്താവനകൾ ജാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേദികളിലായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രാജ്യത്തെ വിവിധ കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അടക്കം തെരുവിലേക്കിറങ്ങുകയും ഈ സമരത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനവികാരം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമാക്കിയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ പോലും തയ്യാറില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇട ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട ഉള്ള അവസരത്തിൽ പോലും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ അത് സർക്കാർ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന ഒരു ധാരണ നൽകാനാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷയും അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിവരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അർബൺ നക്സലുകളാണ് ഈ സമരത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ടാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജാമ്യയിലടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിധത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി തള്ളുകയാണ് അതിന് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത്ഷയും മറുപടി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജാമ്യ മില്യ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം അത് എൻ കൈമാറാനായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുന്നതോടുകൂടി ദേശവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ എൻ ഐ എക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ഐ എ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അർബൻ നക്സലുകൾ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചതും വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഈ നിയമഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിവായിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്കും ഈ വിഷയം മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന സൂചന എൻ ഐ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാമ്യ മിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ ദേശദ്രോഹമായിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമായി മാറാനുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യത ഇന്ന് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ അടക്കം ക്യാമ്പസ് അടച്ചു തെക്കോട്ട് പ്രതിഷേധ
അരുൺ ഇതിൽ ജാമ്യ മിലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഭാഗത്തില്ല എന്ന് സർക്കാരും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ഈ സമരത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരേപോലെ സമരത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് തങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധം ആയി തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ പോലീസ് ക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മൂന്നാം ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഈ മൂന്നാം ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്നാം ശക്തി ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചടക്കം സംസാരിക്കാനാണ് ഈ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് പത്ത് പേരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സർവകലാശാലകളിൽ പ്രമുഖമായ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം കണ്ടു വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പഞ്ചാബിൽ കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒക്കെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം പക്ഷെ അതിനിടയിലും സർക്കാർ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചോളൂ ഈ നിയമം ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് പിന്നിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അത് നൽകുന്നത് എന്താണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായും അതിനിടെ ഇന്നിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത സംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടു അവർ അവരുടെ ആശങ്ക അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അരുൺ ജാമ്യ മില്യ സർവകലാശാലയിലെ പോലീസ് നടപടിയും സംഘം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടൽ തേടിയെന്നാണ് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം situation in the north east which is now spreading throughout the country uh, including the capital in the jamia university because of the act uh, is a very serious situation we fear that it may spread even further the president of india is the custodian of our constitution and as the custodian of the constitution we said that he cannot allow his government to violate the constitution and violate it in such a brazen manner sanrakshak hai hamare samvidhan ki hamara samvidhan ka is tarike se nanga ullangan jo ho raha hai ye swikar nahi hai desh ke logon ko hum sab ko vipakshi partiyon ko aur humne aavedan kiya rashtrapati ji se ki wo अपनी एडवाइस दे अपनी सलाह दे उनकी सरकार को कि इस कानून को वापस ले और ये हमारा आग्रह है राष्ट्रपति महोदय से और यही आग्रह हम सभी लोगों ने वहां पर उनको बता के आ रहे हैं अदेसमय शिवसेन सानिध्यम अवे उम्मीद श्रद്ധेय പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും അവർ രൂക്ഷ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ജാമ്യ മില്യ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉദ്ധവ് താക്കറെ താരതമ്യം ചെയ്തത് ജാലിയൻ ബാല ബാഗിനോടാണ് പക്ഷേ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് വിമർശനം ഉന്നയിക്കാതെ അതിന്റെ പേരിൽ നടന്ന പോലീസ് നടപടികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേന വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം ദില്ലിമധ്യെ ഘുസൂൻ വിദ്യാർത്ഥി ഗോളിബാർ കേലാ जालियन वाले बाग तो जो का हिंसाचार घड़ला होता तस वातावरण हाँ देश पुनः निर्माण के लिए जाते कि भीतिच वातावरण संपूर्ण देश युवक मना जाते 
വിവരങ്ങളുമായി എം പി പ്രദീപ് കുമാർ ചേരുന്നു നമുക്കിപ്പം എം പി പ്രദീപ് കുമാർ നിലവിൽ ശിവസേന ഇപ്പോൾ വിമർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ശിവസേന ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വലിയ മഹാവികാസ് അഘാടിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവരും ഒപ്പം തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയിൽപ്പെട്ടവരും ഒക്കെയായി പന്ത്രണ്ട് കക്ഷികളാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടത് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടും എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അതല്ല വലിയ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോടിയായി തങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു എന്ന് ഇനി വരും നാളുകളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമായിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണൽ അരുൺകുമാർ കോൺഗ്രസ് കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ അതിനവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നാളെ ഇത് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം അതായത് ഈ കോൺഗ്രസ് അടക്കം സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അടക്കം സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ നാളെ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ദിവസമാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും കൂടി വ്യാപിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു ഡൽഹിയിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ തങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ഇതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന് അതിനോടാണ് ആശങ്കയുള്ളത് എന്താ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഭരണഘടനാ സംരക്ഷകനായ രാഷ്ട്രപതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഈ നിയമം റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അനുജ നമുക്കറിയാം ഇത് രാജ്യസഭ ബിൽ പാസ്സാക്കി പിന്നീട് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രപതി എത്ര എത്രത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും എന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം എങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായും ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ തങ്ങൾ പോകുന്നു കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നതും കൂടി ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അനുജ നിലവിൽ ഈ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടുമോ എന്ന് അനുജ ചോദിച്ചല്ലോ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഈ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചതാണ് ഈ രാഷ്ട്രപതി തീർച്ചയായും ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബില്ല് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം തിരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒപ്പുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാവുന്നുള്ളൂ ഭരണഘടനാപരമായി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിമാരുടെ കാര്യമല്ലേ ആ ചോദ്യം ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ജാമ്യമില്ല അലിഗഡ് സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഇന്നുണ്ടാകുമെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടില്ല ഓരോ സംഭവത്തിനും അതത് സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേ നിർദ്ദേശിച്ചത് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതികൾ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം വേണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യവും സുപ്രീം കോടതി പോലീസ് നടപടിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടില്ല ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബഡെ സ്വീകരിച്ചത് പലയിടത്തായി നടന്ന വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സമിതി പര്യാപ്തമല്ല പ്രശ്നത്തെ ഒട്ടും ഗൗരവം കുറച്ച് കാണുന്നില്ല സർക്കാർ നിലപാടിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുമില്ല ഹർജികൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഹർജികൾ ലഭിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതികൾ റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായി സമിതി രൂപീകരിക്കണം ബി സിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ കയറിയെന്ന ആരോപണം സമിതിക്ക് അന്വേഷിക്കാം പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സ അറസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്
ജാമിയ മില്ലയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇതിനായി ശ്രമിച്ച ചില സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും ഡൽഹി പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോധപൂർവമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ക്ഷണിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ജാമിയയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ ഇന്ധനം ശേഖരിച്ചതടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തുപേരെ പോലീസ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രദേശവാസികളും ചില സംഘടനകളുടെ ഭാഗവുമായ ഇവർക്ക് അക്രമത്തിന് കാരണമായ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിലപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ചിലരെ പ്രാദേശിക സഹായം നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകി ഇവർ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്ത് സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻനിർത്തി ആളിക്കത്തിക്കാൻ നടന്ന ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് ചില രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചന എൻ ഐ എ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആലോചന ജാമ്യ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ എഫ് ഐ ആറുകളുടെയും അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുന്നതും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ കേസ് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കേസ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്ന താല്പര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും എൻ ഐ എ അന്വേഷണ തീരുമാനത്തിന് കാരണമായി മാറി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ദേശീയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഇങ്ങ് തെക്കോട്ടെത്തുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടിമെതിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഡി എം കെ പ്രസിഡന്റ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മക്കൾ നീതിമയം നേതാവ് കമൽഹാസൻ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ദേശീയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ചെന്നൈയിലെ ഡി എം കെ ആസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കനത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് പൌരത്വ ഭേദഗതി തിടുക്കത്തിലെടുത്തതും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും സ്റ്റാലിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി നടനും മക്കൾ നീതിമയ നേതാവുമായ കമലഹാസനും രംഗത്തെത്തി എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കമൽ പറഞ്ഞു ചെന്നൈയിലും ചേപ്പക്കലും നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധ റാലികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡി എം കെ നേതാവ് കനിമൊഴിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് വിവേചനമാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നിയമത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കനിമൊഴി കൂട്ടിച്ചേർത്തു So this is a very discriminatory act. It News Desk 24 അതിനിടെ അരുൺ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഹർത്താൽ നടന്നു സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹർത്താൽ ഇന്നലെ കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഈ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പോലീസും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് സമരത്തിൽ വ്യാപകമായ അക്രമം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ സമരത്തെയും പ്രതിഷേധത്തെയും ഒക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇതിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ സമരം നടക്കുന്നത് സമരത്തിന് നിയമത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നൊരു പോസ്റ്റ് കോടതിയും പോലീസും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ചടങ്ങിന്റെ പേര് സമരമെന്നല്ല സംഗീത സദസ് എന്നാണ് എന്നാണ് ഹർത്താൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ഡി പി ഐ ബി എസ് പി ഡി എച്ച് ആർ എം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി കോഴിക്കോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സമരക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങി പലയിടത്തും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി കണ്ണൂരിൽ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയ യാത്രക്കാരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ കുടുംബത്തെ മല്ലപ്പള്ളി ടൌണിൽ എസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു പാലക്കാട്ടും കോഴിക്കോട്ടും കാസർകോട്ടും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി
പൊതുവെ അങ്ങിങ്ങ് അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ചില ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാഗികമായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു തെക്കൻ മേഖലയിൽ പൊതുവെ ഹർത്താലിന്റെ സ്വഭാവം ഹർത്താൾ ഭാഗികമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ശരി കാരണം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞുകിടന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങിങ്ങായി കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളും എല്ലാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു ഹാജർ നില കുറവായിരുന്നു എന്നത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സുഗമമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗികമാണ് ഹർത്താൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അങ്ങിങ്ങ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഴീക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ചില്ല് സമരാനുകൂലികൾ എറിഞ്ഞു തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അല്പസമയം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എസ് ടി പി ഐയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമരാനുകൂലികളുടെ പ്രകടനം ആട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് സമീപത്തുള്ള എ ജി എസ് ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു ഈ പ്രകടനത്തിനിടയിൽ തുറന്നിരുന്ന കടകൾ അടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി ബലം പ്രയോഗിച്ച് അടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പലയിടത്തും ചെറിയ വാക്കേറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായി ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ കല്ലേറിൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന് പരിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായത് കല്ലമ്പലം നാവായിക്കുളത്ത് പ്രകടനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച പതിനാറ് പേരെ കല്ലമ്പലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തിരു കൊല്ലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി ഒവ്വക്കാലിൽ ബൈക്കിൽ എത്തിയ രണ്ട് പേരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൻ്റെ ചില്ല് തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയില്ല പത്തനംതിട്ടയിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങി അടു അടൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ മുപ്പത്തഞ്ച് എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പത്തനംതിട്ടയിലും പ്രകടനം നടത്തിയ മുപ്പത് എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ആലപ്പുഴയിൽ അഞ്ച് പേരെ കരു കരുതൽ തുടങ്ങലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളൊന്നും സർവീസ് നടത്തിയില്ല അതേ സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിയും ജനഗതാഗത സർവീസുകളും അടക്കമില്ലാതെ സാധാരണ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കണക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കല്ലേറിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഇരുന്നു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതോ മറ്റോ സർവീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി കണ്ടക്ടറിനും ഡ്രൈവറിനും പരുക്കേൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹർത്താൽ വരികയും ആ ഹർത്താലിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കണക്കുകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തത് പതിനെട്ട് ബസ്സുകൾക്കാണ് സാരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിർത്തിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആറ് ഡ്രൈവർമാർക്കും രണ്ട് കണ്ടക്ടർമാർക്കും പരിക്ക് പറ്റി അത്തരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നാളെയായിരിക്കും വരിക അത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല തനീഷ് തമ്പിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ സുധീഷ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സുധീഷ എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ പൊതുവെ ഹർത്താലിന്റെ സ്വഭാവം ഭാഗികമായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് മധ്യമേഖലയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അരുൺകുമാർ മധ്യമേഖലയിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി കൃത്യമായി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് സർവീസ് നടത്താതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികമായി തന്നെയായിരുന്നു പല കടകമ്പോളങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല പല കടകമ്പോളങ്ങളും ഇന്ന് തുറന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അടക്കം ഹാജർ നില കുറവായിരുന്നു എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം വലിയ രീതിയിൽ കാര്യമായി ഈ ഒരു ഹർത്താൽ
തീർച്ചയായും അതേ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ഭാഗികമായിരുന്നു കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അടഞ്ഞു കിടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ മിക്ക ജില്ലകളിലും പതിവ് പോലെ സർവീസ് തുറന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ആർ ടി സി യുടെ ബസ്സുകളും സർവീസ് നിർത്തിവെക്കേണ്ട വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വനിതകളടക്കം സജീവമായി തന്നെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി രാവിലെ റോഡ് ഉപരോധം അടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോലീസ് വളരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ശക്തമായി തന്നെ വനിതകൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് സജീവമായി തന്നെ പ്രകടനം നടത്തുക നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനൊപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്രമ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചാവശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയായിരുന്ന കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറിന് നേരെ കല്ലറുണ്ടായി ഇതിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് കല്ലറിൽ നിസാര പരിക്കുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ കല്ലറുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി മറ്റ് വയനാട് വയനാട്ടിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലറുണ്ടായത് അവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വയനാട്ടിൽ തേറ്റമല വെള്ളി വെള്ളിലടിയിലും വെള്ളമുണ്ടയിലുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസുകളിലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹാജർ നിലയും കുറവായിരുന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതായത് അരുൺ ഈ കോടതിയുടെ ഒക്കെ കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കടകൾ അടപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കലും കാണാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെയായി വന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ കണ്ടത് മാത്രമല്ല നുജ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ധനകാര്യ മന്ത്രി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് രണ്ടര കോടി രൂപ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മാത്രം ഈ സമരക്കാർ ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമരം കേന്ദ്രത്തോടാണ് ഈ പാവം കേരള സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയും എന്ത് പിഴച്ചു എന്നതാണ് ചോദ്യം മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഈ സംയുക്ത സമര സമിതിയിലെ ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ മുഴുവൻ ആജീവനാന്ത സ്വത്തുക്കളും ഒരുപക്ഷെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കെട്ടിവെച്ചാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ആ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഇടത് കോൺഗ്രസ് മുന്നണികളുള്ള കേരളത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇവർ എന്തിനെറിയുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അധികാര ോടുള്ള സമരം എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നീതികരിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണുന്ന എപ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെയാണല്ലോ ഇത്തരം കല്ലേറുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് തീർച്ചയായും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് സമരം ചെയ്തതിന് ഉത്തരവാദി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന പരോക്ഷ പരാമർശവുമായി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനൻ രംഗത്തെത്തി സമരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് പങ്കില്ല യു ഡി എഫിലെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഇനി സി പി എമ്മിനൊപ്പം ഒരു സമരത്തിനുമില്ലെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു ആ സമരം ഒരു സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ സന്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അസംബ്ലി പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആ സന്ദേശം കൊടുത്തു ആ സന്ദേശത്തിന് അപ്പുറത്തിന് ഒരു മാനമില്ല ആ സന്ദേശത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവിടെ അത്ര അവസാനിച്ചു ഇന്നലെ കൊണ്ട് പരിപാടി തീർന്നു ഇനി മറ്റു തരത്തിലേക്ക് ആ പരിപാടി പോകുന്നില്ല ഇനി കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന് എതിർക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു 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 ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല യു ഡി എഫും തയ്യാറല്ല ആ സമരത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നത ഇന്നലെ തന്നെ അത് മറനീക്ക് പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ ആർ എസ് പിയും കേരള കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള കക്ഷികളും ഈ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ആണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം
കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗാർ കുറ്റക്കാരനാണ് ഉന്നാവ് കേസിൽ എന്തായാലും ആ കേസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ആ വിധി പതിനെട്ടിനുണ്ടാകുമെന്നതായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സി ബി ഐ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗറിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ നൽകണമെന്നതാണ് സി ബി ഐ കടുത്ത നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി നീതിക്കായി മുഴുവൻ സംവിധാനത്തിനുമെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടമായി കേസിനെ കണക്കാക്കണമെന്നും സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും സി ബി ഐ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ച് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയെ നൽകാവൂ എന്ന് സെൻഗർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ പൊതുപ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് സെൻഗറിന് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് സെൻഗർ പറയുന്നു എന്തായിരുന്നു സെൻഗറിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനമെന്ന് ഉന്നാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കഥ നമ്മളോട് പറയും കേസിൽ ഡിസംബർ ഇരുപതിനാം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും സി ബി എടുത്ത കടുത്ത നിലപാടിന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കുമോ ശിക്ഷയുണ്ടാവുക എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കാണാം ഇനി നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് അല്ലേ അനുജ ആലപ്പുഴ നഗര മധ്യത്തിൽ നാടോടി സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും മർദ്ദനമേറ്റു എന്നതാണ് ആ വാർത്ത നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്കടിച്ചു സ്ത്രീയെ കടന്നു പിടിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായാണ് പരാതി ജില്ലാ കോടതിക്ക് എതിർവശമുള്ള കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി വിനോദാണ് ഇരുവരെയും ഉപദ്രവിച്ചത് ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിക്കെതിരെ നോർത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ മുല്ലയ്ക്കൽ ചിറപ്പുത്സവത്തിന് കച്ചവടത്തിനായി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുമെത്തിയ യുവതിയെയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും വിനോദ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയുമായിരുന്നു മുല്ലയ്ക്കലിൽ യുവതി താൽക്കാലിക കച്ചവട സ്ഥാപനം ഒരുക്കിയതിനു സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ വിനോദ് രാത്രിയോടെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നതായാണ് അറിയുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വിനോദ് യുവതിയെ കടന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ ബഹളം കൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത കടക്കാരാണ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത് പിടിവലിക്കിടെ യുവതിയുടെ പിഞ്ചു കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു रात को सो रहे थे तो दो ढाई बजे झगड़ा किया हमारे साथ बच्चे को पर भी बैग फेंक दिया बच्चे के दिल इधर लगा हमारे साथ भी वैसे से किया പരിക്ക് സാരമായതിനെ തുടർന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ട് പോലീസിനെ വീണ്ടും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നോർത്ത് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും ഇതിനു മുന്നേ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർന്ന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു ജില്ലാ കോടതിക്ക് മുന്നിലും പ്രസ് ക്ലബിനും ഇടയിലുള്ള റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം നോർത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിനോദിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ വെച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു ബിനാച്ചി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് റെഹാനെയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മേപ്പാടിയിലെ വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കുട്ടിക്ക് ആന്റിബനം നൽകി തുടങ്ങിയതായും ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് റെഹാൻ തന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചതായി രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ചത് തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മേപ്പാടി വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചു റെഹാന് ആന്റിവനം നൽകി തുടങ്ങിയതായും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഉടൻ തന്നെ പി ഐ സിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാലര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ആന്റിവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ വരുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഛർദ്ദിച്ചിരുന്നു അതല്ലാതെ ഈ കാലിനുള്ള വേദന കഴലിലുള്ള വേദന മാത്രമേ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കുട്ടിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതായി ബന്ധുക്കളും അറിയിച്ചു സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് പാകിയതാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവിടെ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ബത്തേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി എൽ സാബു തുടങ്ങിയവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു
പെഷാവർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബഖാർ സെയ്ദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള പ്രത്യേക കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് പർവേസ് മുഷാറഫിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകാൻ മുഷാറഫിനോട് ആറ് തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ മുഷാറഫ് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മൊഴി നൽകാൻ കുറച്ചു സമയം കൂടി നൽകണമെന്ന മുഷാറഫിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർക്കണമെന്നും ഉടൻ വിധി പറയരുതെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ആവശ്യവും കോടതി തള്ളി രണ്ടായിരത്തിയേഴ് നവംബർ മൂന്നിനാണ് അന്ന് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പർവേസ് മുഷാറഫ് ഭരണഘടന റദ്ദാക്കി രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നവാസ് ഷെരീഫ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് മുഷാറഫിനെതിരെ കേസെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുഷാറഫിന് മേൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിട്ട മുഷാറഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ദുബായിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഷാറഫ് ചികിത്സയിലാണ് രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഷാറഫ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ലഹോർ ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു തനിക്കെതിരായ വിചാരണ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഷാറഫ് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി അനുജ ഇതിലേറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം നിലവിൽ ഈ പ്രതികളെല്ലാം ദിലീപ് എന്താണോ സ്വീകരിച്ചത് അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാരണം എത്രയും വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതികളുടെ ഇതിനോടകം തന്നെ അതിൽ വിമർശനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിലീപിന്റെ തന്ത്രം അതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും നിലവിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ദിലീപിന് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകന്റെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കാണാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ദിലീപിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം പരിശോധിക്കേണ്ട വിദഗ്ധരുടെ പേരുകൾ ദിലീപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിചാരണ കോടതിക്ക് കൈമാറി ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ദിലീപിന് നൽകുന്നത് സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ പേര് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യം ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ വിചാരണ കോടതി നാളെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ഇതിനിടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി മണികണ്ഠൻ പൾസർ സുനി മാട്ടൻ എന്നിവരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം ഈ അപേക്ഷകളും കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ വള്ളത്തിൽ വിദേശ കപ്പലിടിച്ചു വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു ഇന്ത്യൻ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് സഞ്ചരിച്ച ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ആഡംബര കപ്പലാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പൂന്തുറയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കരയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ യു എം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദുബായ് വിശാഖപട്ടണം കപ്പലാണ് വള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വള്ളം രണ്ടായി പിളർന്നു വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൂന്തുറ സ്വദേശികളായ സഹായ രാജു സഹായം റെയ്മണ്ട് ജെയിംസ് സുബിൻ രഞ്ജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ഇവർ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം കടലിൽ കിടന്നു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വള്ളമാണ് ഇവരെ കരയിലെത്തിച്ചത് ആരുടെയും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ല കപ്പലുകൾ രാജ്യാന്തര കപ്പൽച്ചാൽ ലംഘിക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കഷ്ണം തട്ടിയാൽ പോലും അവർക്ക് കപ്പലിൽ അതിന്റെ അലാരം കിട്ടും അതിന്റെ ഈ നമ്മൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടും അപ്പം ഇവർ ഉറങ്ങി വന്നതാണോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും പത്ത് മൈലേൽ നാട്ടിക്കല്ലി ഇത് പല പ്രാവശ്യം കപ്പൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരദേശ പോലീസ് കേസെടുത്തു കപ്പൽ ദൂരപരിധിയായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ തെറ്റിച്ചെന്നാണ് തീരദേശ സേനയുടെയും നിഗമനം കേസ് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് കൈമാറാനാണ് സാധ്യത ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് തൃശൂർ മരൂട്ടിച്ചാലിൽ വാഴ കർഷകനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരൂട്ടിച്ചാൽ സ്വദേശി ഔസപ്പാണ് മരിച്ചത് പലിശ കുടിശ്ശിക തീർക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി സുനിൽകുമാർ മറോട്ടിച്ചാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിൽ നിന്നും എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയും തൃശൂർ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപയുമാണ് ഔസേപ് കാർഷികാവശ്യാർത്ഥം വായ്പയെടുത്തത് രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിലുമായി വാഴക്കൃഷി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി ഇതിനിടെ പലിശ കുടിശ്ശിക
ചില ബാങ്കുകൾ ധിക്കാരപരമായ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇത്തരം ബാങ്കുകളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ഗവൺമെന്റ് സഹകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജൻ ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഔസേപ്പിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു എന്നാൽ ഔസേപ്പിന് ജപ്തി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറോട്ടിച്ചാൽ ശാഖ മാനേജർ വ്യക്തമാക്കി കർഷകന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബാങ്ക് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസും കർഷക സംഘവും ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം എഴുപത്തിനാല് ശതമാനമായാണ് പരിധി ഉയർത്തുക വിദേശ പരിധി ഉയർത്തുന്നത് ഓർഡിനൻസ് ആയി നടപ്പിലാക്കുകയും പിന്നീട് മണി ബില്ലായി ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അംഗീകാരം നേടുകയുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാകുമ്പോൾ എൽ ഐ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണം വിദേശ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ മാസം രണ്ടിന് കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നിർദ്ദേശം ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി തേടി കത്തയച്ചിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ശതമാനമാണ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ പരമാവധി വിദേശ നിക്ഷേപം പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാകുമ്പോൾ എൽ ഐ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണം വിദേശ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിലെത്താനുള്ള സാധ്യത തുറക്കും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളായ നാഷണൽ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ കമ്പനികളെ ലയിപ്പിച്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയും ഉടനുണ്ടാകും ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനായി ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി രാജ്യസഭയിലെ എതിർപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാണ് വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പരിധി ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ഭേദഗതി മണി ബില്ലായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്തി നിയന്ത്രണാവകാശം വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോളിസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാകും ഉണ്ടാകുക നിലവിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി ഐ സി ഐ എന്നീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ തോത് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളമാണ് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ പകലിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നീക്കമുണ്ടായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉലയാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും പ്രസ്താവനകൾ വന്നു തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടങ്ങുന്നില്ല കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അമിത്ഷാ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ഇടത് പാർട്ടികളും ഏർബൻ നെക്സലുകളുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മദ്രാസ് സർവകലാശാല തിങ്കളാഴ്ച വരെ അടച്ചു ജാമിയ മിലിയ സംഘർഷത്തിൽ ഇടപെടാതെ സുപ്രീംകോടതി പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം സമരക്കാരുടെ അറസ്റ്റ് തടയാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു സംഭവത്തിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ഉണ്ടായേക്കും ജാമിയ നഗറിൽ പത്തു പേർ അറസ്റ്റ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർത്താലിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും സംഘർഷം വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഇരുന്നൂറോളം പേർ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയുമായി കൈകോർത്ത രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ വിമർശനം യോജിച്ച് സമരം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റേത് മാത്രമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സമരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ സി പി എമ്മുമായി ചേർന്ന് ഇനി സമരത്തിനില്ലെന്നും വിശദീകരണം വിമർശനവുമായി കെ സുധാകരനും